Marco Valdo, un occhio poco adatto alla vita di città. I cartelli, semafori, vetrine, insegne luminose, manifesti, pur studiati che fossero ad attirare l'attenzione, amavano il suo sguardo. Che pareva scorrere sulla sala del testo. Mamma, mamma, Invece mamma. una foglia che invertisse sul ramo, una fiuma che si impagliasse ad una tegola. Non gli sfuggiva nulla. Non c'era tassano sul dorso di un cavallo, per fuggia di carne in una tavola, buccia di figo sbiaccicato sul marciapiede che Marco Valdo non notasse e non gli facesse oggetto di ragionamento. Scoprendo i mutamenti della stagione, i desideri del suo animo e i desideri della sua esistenza. Un manovale, padre di una famiglia numerosa, costretta a dire in un sottoscala. È un personaggio buffo e malinconico, un po' ingenuo, che ha difficoltà a relazionarsi con gli altri. Lui non vede di buon occhio la città, così caotica e nemica, ed è la continua ricerca di aria pulita e del mondo della natura. Così che Italo Calvino ci presenta Marco Valdo! Qualcuno ha fatto il mio nome? Veramente qualcuno ha fatto anche il mio nome, sono io il protagonista. Tu hai fatto un po' da parte a non rubarmi la scena. Eh, ma se non ci fossi stato io a crearti. Adesso non saresti qui. Calma, calma, qui c'è il posto per entrambi e non solo. Non vorrei sbagliare, ma qui i personaggi ce ne sono a mezzeste. Per esempio io, piacere, mi chiamo Bentopera e sono la moglie di Marco Lazzo. E meno male che ci sono gli accanto. Cerco di farlo ragionare e di farlo stare con i piedi per terra, anche se, devo dire, per scarsi di risultati. Come ci sono anche voi? Michelino, Filippetto, Pietruccia, Paolino, Insalina, Teresina. I nostri figli, un po' pestiferi direi, soprattutto quando prendono le iniziative per fare cose a dir poco inversibili. Ma solo perché è grande il nostro desiderio di conoscere e sperimentare. In fondo siamo figli di Marco Valdo. E lui è un po', diciamo un po' curioso e nella sua natura. Voi non lo conoscete, ma è uno spasso scoprire e divertirsi insieme a lui. Hai proprio ragione. Lui è la nostra domitina. Che coppia, che famiglia no, di lei. Devo dire di aver creato una meraviglia di famiglia, divertente e travolgente. Quando parla di Amadigi, è vero, signor Calvino? Fatemi spazio, fatemi spazio, soprattutto fatemi lavorare. Ho un po' da spazzare, diciamo, da curiosare. Eh sì, tu e quel tuo ficcare in un asino in cosa non ti riguarda. Come quel giorno in cui... Camminava un po' spavaldo, il buon parco cittadino con in testa un bellettino. I ragazzi dondeggianti erano funghi, proprio tanti, dalla terra venivano fuori, lo sentiva dagli odori. Avvisò la sua famiglia di tutta quella meraviglia, ma preoccupato e diffidente del posto a nessuno disse niente. Ma a Madigi lo spazzino se ne accorse un bel mattino, osservando il manovale che scoperta eccezionale. Ora i funghi erano sfruttati, pronti per essere mangiati, raccolti nel cerchino sotto il braccio. Ma io, ecco il braccio, c'era anche lo spazzino che ne fece un bel bottino e avvisò tutti i parenti degli aspettati di trovare. Marco Valdo, un po' arrabbiato, pur di nuocere all'impiegato, che hanno raccolta altra gente che dei funghi non ne sapeva niente. Fu così che in ospedale si ritrovarono a fare male, con Marco Valdo e Amadigi da Barabia. Quante storie per un po' di funghi, ma è dire proprio di ce la siamo cercata. Che piacere di vederla. Buongiorno, proprio un per me è proprio un piacere non è, ma sono una persona educata, quindi la saluto. Ma stia lontano da me. Non si preoccupi, ho altro da fare. Qualche altro esperimento, signor Marco Alto. Quante storie con la cultura. Volevo essere in aiuto per lei per altri problemi. Credo solo che aver trovato la cura.
sguardo ogni mattina si sedeva su una panchina, con un gran secco niente male avvolto in un foglio di giornale. Lo raggiungeva come sempre il signor Vizieri, lamentandosi dei dolori più di ieri, nel suo cappotto tutto ingobito e non muoveva neanche un dito. Marco Vanto scartato il pacchetto per mangiare il suo bello francese, via da Vizieri il foglio di giornale dove lui lesse una notizia eccezionale. La scoperta era una cura di cui se ne aveva paura. Dei reumatismi sarebbe guarito se non avesse fatto il suo veleno e l'avesse colpito. Con un barattolo dall'odore di zuccherino andò a caccia di vespe il marco bandito. Poi convinse il signor Rizzieri a farsi fuggere e si drizzò in piedi. Marco Valdo capì che la cura poteva funzionare per tutta la gente che stava male. Torna a casa improvvisandosi dottore, punta tutti quelli che avevano un valore. Un giorno accadde che le vesti erano finite e Marco Valdo ne voleva di infinite. Quindi a suoi figli non valevano di no che andarono a prendere un bel po'. Ma un Michelino, il suo figlio, armato di parato per fare un bel bottino, si avvicinò a un altro da e che si sono messi nelle tante. Ma ecco il calcio inaspettato, dall'albero ne uscì fuori lo sciame infuriato. Michelino a gambe levate scappò e velocemente a casa ritornò. Ma in casa con lui entrò anche lo sciame che punse tutti mandandoli all'ospedale. Marco Valdo in silenzio restò e degli insulti non se ne importò. Non me ne vada via prima che si invenga qualcosa. Scappa, scappa, che almeno poteva ringraziare. E ricordo, un po' di sollievo. Sì, sì, scappa, scappa a me. Dopo tutto la devo anche ringraziare. Adesso gli attori cambieranno. La testa e voi recitaranno. Abbiate pazienza, prepariamo la scena. Vederla di sicuro e verrà la prima. Sicuro? Io lo direi. Ascolti bene. <ride> Sa chi sono, vero? Ora dobbiamo rinfrescare la memoria. Vado pure. Sono tutto orecchi. Di un po' di cibo sano per la sua famiglia. 
visto che andavano in giro certe voci riguardo il cibo che ti ha fatto avvelenato permesso, permesso, questa storia mi riguarda se pensa a qualche cosa inventato era solo spaventato spaventato, non direi è un progetto, un progetto racconta come andava la mia
Vi lascio questo mio dono sperando che ne facciate tesoro. <coughs> Prendete la vita con leggerezza. Che leggerezza non è superficialità. Ma placare sulle cose dall'alto. E la vera, sì!